ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பீர்க்கங்கா ஊர்ப்பு எப்படி பண்றதுன்ட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன ரெடியா வச்சுக்கணும்ட்டு பார்க்கலாம் அரை கப் துவரம்பருப்பு எடுத்து வாஷ் பண்ணி இங்கே ரெடியாக நான் வச்சுருக்கேன் இதில் ஒன்றரை கப் தண்ணி அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் மூணுலேருந்து நாலு விசில் வர வரைக்கும் குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அப்படி வெந்த பருப்பை ஒரு மத்தையோ இல்லைனா ஒரு விஸ்கையோ வச்சு நல்லா மசித்து தனியாக ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் கால் கிலோ பீர்க்கங்காயை வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோலெல்லாம் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பொடியாக சாப் பண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வேறு என்னென்ன வேணுன்னா ஒரு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு தக்காளியும் பொடியாக நறுக்கிக்கணும் ஒரு ஆர்க்கு கருவேப்பில் ஃப்ரெஷ்ஷாக துருவின தேங்காய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ நம்ம டிஷ் எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் அடுப்பில் பேனை வச்சு அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அது காஞ்சதும் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணி பொறிச்சிக்கணும் இப்போ ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளினது அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு பருப்பு பொன்னிறம் ஆற வரைக்கும் வறுத்துக்கணும் இப்போ நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி அதுவும் பிங்க் ஆற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும் இதுக்கு பெரிய வெங்காயம் இல்லைன்னா சின்ன வெங்காயம் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இதில் நறுக்கி வச்சிருக்கிற தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பொடியை கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பீர்க்கங்காயையும் ஆட் பண்ணி பீர்க்கங்காய் லைட்டாக வாடுற வரைக்கும் அதை வதக்கி எடுத்துக்கணும் வாட்டர் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளவே சீக்கிரமாக வதங்கிடும் பீர்க்கங்காய்க்கு பதிலாக நீங்கள் சவ் சவ் இல்லைன்னா புடலங்காய் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம் காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நான் தண்ணி கால் கப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாம் போட்ட பொருள் எல்லாம் பீர்க்கங்காயோட ஒன்றா கலக்கிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் உப்பு சேர்த்ததுனால காய் சீக்கிரமும் தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அதனால் நம்ம தண்ணி வந்து பார்த்து தான் ஆட் பண்ணணும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஆட் பண்ணோம்னா குழம்பு ரொம்ப நீர்த்துரும் எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை மூடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கணும் காய் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சு மசித்த துவரம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் கப் தண்ணி விட்டுக்கலாம் இது ரெண்டும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு திருப்பியும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் நாம் ஆட் பண்ண பருப்பு வந்து காயோடு சேர்த்து நல்லா வேகணும் அதனால் இது மூடி போட்டு மறுபடியும் மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் குழம்பு கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம எட்டுலேருந்து பத்து கருப்பு மிளகு எடுத்து அதை நல்லா கரகரப்பாக அடித்து வச்சுக்கலாம் இதை வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தான் செய்யணும் அப்போ தான் அதோடய ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கும் இப்போது அந்த இடித்து வச்ச மிளகை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதோட ஃப்ரெஷ்ஷாக துருவி வச்சுருந்தோம் இல்லையா தேங்காய் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக பச்சை கருவேப்பிலையை இந்த மாதிரி கிள்ளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்பயுமே கட் பண்ணி போடுறத விட இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டோம்னா அதோடய வாசனை நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாம் ஒன்றா சேர்கிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் அவ்வளோதாங்க குழம்பு ரெடி நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம கடைசி ஆட் பண்ண மூணு இன்க்ரீடியன்ஸோட ஃப்ளேவர் இதில் நல்லா இறங்கணும் அதனால் மூடி போட்டு இது நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சிடலாம் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சுடு சாதத்தில் நெய் விட்டு அதோடு பிசைஞ்சு சாப்பிட பீர்க்கங்காய் உறுப்பு ரெடி இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் பெல் பட்டனை டேப் பண்ணி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அடுத்த ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் ஹாப்பி குக்கிங் அண்ட் ஹாப்பி ஈட்டிங்